La ecuación de la recta tiene 3.000 formas. Desde la primera, que es que te dan un vector y un punto, ¿vale? Dándote un vector y un punto, tú puedes hacer la ecuación de la recta. Mírame. ¿Sí o no? A ver, si te dan un vector y un punto, ¿tú puedes hacer la ecuación de la recta o no? Todas. ¿Y cómo llegas de una a otra? A ver, te dan un vector y un punto. Pues tú haces una recta que pase por este punto con esa dirección. Y ya tienes la recta. ¿Vale? Entonces con un vector y un punto puedes sacar la ecuación de la recta. ¿Cómo? Pues... La X es el punto, la componente X del punto, más la componente X del vector por un número que le han llamado T, que se llama parámetro y puede valer cualquier número real. Y la Y es P2, más de 2 por T. ¿Vale? Esta es la ecuación paramétrica. Un ejemplo. Imagínate que el vector directo es 2 menos 3. Y el punto por el que pasa es... Pff, ni un punto. 3, 2. Está, está, ya está. Entonces la recta sería x igual al punto. Yo es que la hago así, pues me sale natural. Pongo el punto y luego pongo el vector aquí. Esto sería un menos. Entonces, ¿cómo saco puntos de la recta? Pues sustituyendo t por un número. Por ejemplo, si t vale 0... Me sale el punto 3, 2, que obviamente pertenece a la recta. Si te vale 1, me sale el punto 3 más 2, 5, y 2 menos 3 menos 1, 5 menos 1. Si te vale 2, me sale el punto 3 más 9, 7, eh, menos 4, ¿vale? Sí, por el número que te dé la gana. Real, con decimales, todo lo que te dé la gana. Pero a mí no me gusta esta forma. A mí me gusta la continua. Tú dirás, ¿por qué? Manías que tengo yo. Cada uno tiene una manía. Pues mi, yo, la manía mía es que yo hago la ecuación continua de la recta. ¿Vale? Entonces, esta recta sería... Está esto un poco... X menos, menos 3 partido 2 igual a Y menos 2 partido menos 3. ¿Por qué me gusta esta? Porque ya de... Sí, vector. Porque yo ahora paso hasta aquí multiplicando. Paso hasta aquí multiplicando. Y me sale ya la ecuación de la, de la rectita. Menos 3. Vamos a ver. Vamos a ver cómo canta Miguel. Menos 3x más 9 igual a 2y menos 4. Voy a pasar 3x para allá. Y de aquí salen todas las demás formas. Por eso a mí me gusta. De aquí puedo sacar la... La cua. La implícita. Que tiene esta forma, mira. AX más B más C igual a 0. Entonces de la continua saco la implícita. Entonces me piden la ecuación de la recta dándome un vector y un número. Y lo voy haciendo todo. Y luego de la implícita, un dato que te tienes que aprender, que es que el vector AB es perpendicular a la recta. ¿Vale? Porque luego te van a pedir Calcula la recta perpendicular Y el vector menos BA Es paralelo a la recta O sea, es paralelo Es el vector directo de la recta Así que puedes sacar rápidamente El vector directo y el Y el perpendicular ¿Cuál queda? La explícita no me gusta Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Total La vida es así. Despejamos la I. Sería.
¿Vale? Despejándola ahí. De aquí. Menos 3x más 3 de partido 2. Y queda esto tan bonito. Más cosas. La, ¿Cuál es la forma esta? La explícita. Que es la que acabo de sacar, despejando la I. Pues cuando despejo la I, al número que es delante de la X, que es menos 3 medios en este caso, se le llama pendiente. Y es igual a la tangente. Del ángulo que forma con... Uy, abre. No es una mujer, es una alumna. <risa> Todavía no es una mujer. Venga, estas son todas las ecuaciones que puedo sacar.